Hello and welcome in LA. Das ist also Los Angeles. Und was Themen sind in unserer zweiten Sendung, das zeigen wir euch jetzt. Wie funktioniert öffentlicher Verkehr? Wie LA nach dem Einsturz mit Konzept und Pünktlichkeit überzeugt? Wie funktioniert eigentlich Hollywood? Oder besser, was hat es eigentlich mit dem Hollywood-Sein auf sich? Und wie funktioniert eigentlich Twitter? Und wie kannst auch du dabei sein mit dem Hashtag LA Aktuell? LA Aktuell Folge 2. Gerade jetzt auf KBTV. Auch in unserer Sendung ist viel los. Wir haben uns gefragt, wie funktioniert eigentlich? Wie funktioniert öffentlicher Verkehr? Wie LA nach dem Einsturz mit Konzept und Pünktlichkeit überzeugt? Wie funktioniert eigentlich Hollywood? Oder besser, was hat es eigentlich mit dem Hollywood-Sein auf sich? Und wie funktioniert eigentlich Twitter? Und wie kannst auch du dabei sein mit dem Hashtag LA aktuell? Das ist der Lift, der mich jeden Tag in meinem Apartment verbringt. Erinnert ein bisschen an Titanic. Und so gut funktioniert er auch. Ab in die Luft gegangen ist für mich auch Anfang März. Und dort hat mich Delta mit einem sehr amüsanten Safety-Video überrascht. Aber schau jetzt selber, das sind Highlights. Welcome aboard and thanks for flying with Delta. Our first priority on every flight is safety. Be sure all carry-on items are securely stowed in an overhead bin and place smaller items under the seat in front of you. And ensure all aisles, exits and bulkhead areas are clear. Ensure your mobile phones and electronic devices are turned off. Are you willing and able to assist with the operation of the exit if necessary? Yes. Yeah, not really. If you're unable to perform these functions, please let us know and we'd be happy to find you another seat. Hey, hey. Smoking is not allowed on any Delta flight. Please take a moment to find the exits closest to you and remember, they might be behind you. Now before we take off, be sure your seat is upright, your aisle armrests are lowered, your tray table is put away, and all carry-on items are properly stowed. But note that some items may not be used in flight at any time. You'll find a list of approved electronic devices in the in-flight information section of Sky Magazine. LA, die Autostadt, ist mir immer gesagt worden. Ich kann es nicht können glauben, doch inzwischen ist mir klar, LA ist wirklich die Autostadt. Aber, und jetzt kommt das grosse Aber, auch der öffentliche Verkehr funktioniert da in LA ganz gut. Das kann doch gar nicht sein, glauben jetzt die meisten. Doch es geht. Ich zeige euch im nächsten Beitrag, wie das es geht. Im Bus eingestiegen wird einem schnell klar, man muss sich ein bisschen informieren, sonst kommt man nicht so schnell von A nach B. L.A. ja auch eine Stadt, wo mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger im Kachelsystem gebaut worden ist. So gibt es als Adere vom ganzen System ein Metro mit sechs Linien. Meistens verlaufen sie unterirdisch, auch aber manchmal als eine Art Tram oder Schnellbahn. Dazu gibt es in zwei Gebieten noch einen Zubringer zu der Metro. Der Metro Transit Way. Das ist ein Bus, der auf seiner eigenen Fahrbahn fährt. In der Regel ist das einfach eine streckengerade Strecke, wo alle zwei, drei Meilen eine Station so groß wie für Trams gebaut hat. In der City gibt es in jeder größeren Straße den Metro Local Service. Das sind orange Busse, die an jeder Kreuzung anhalten. In den Boulevards 
gibt es dann zusätzlich sogenannte Metro Rapid Services. Der Rapid Service fährt die übliche Strecke, die auch sein orangen Kollege fährt. Aber einfach nur mit Halt an allen grösseren Kreuzungen. Auch gibt es auf der einen Nebenstrecke sogenannte Rapid Services während der Rush Hour. Rush Hour, ein gutes Stichwort. Kommen wir zu den Fahrplänen der Metro Services. Unglaublich pünktlich sind die Busse in L.A. Meistens kommen es oft Minuten. Nur in der Rush Hour, da sind es manchmal bis zu 15 Minuten zu sparen. Oder der eine oder andere Bus fährt die Strecke zum Zeit aufholen einfach nicht fertig. Auch die Häufigkeit ist verblüffend. Die meisten Linien verkehren viertelstündlich oder mehr. Fahrplan hingegen, das ist ein kleines Geheimnis. An den Stationen ist schon mal gar nichts angeschlagen. Nur wer Google Maps hat oder das Metro App, ist der Metro mächtig. Auch die Fahrzeiten sind relativ unterschiedlich. Am Tag 20 Minuten schafft man in der Nacht schon mal in 8. Noch zur Nacht. Es fahren nicht alle Busse die ganze Nacht durch. Doch die größeren Straßen sind auch in der Nacht gut befahren. So entstehen halt ein bisschen längere Wege. Die längeren Wege sind in den USA, was bei uns normale Leute zu ihrer Postautohaltestelle haben. Natürlich gibt es auch hier am Walk of Fame so die ein oder andere Metro Station. Wer hingegen den Walk of Fame sucht, der wird nicht fündig, denn der Walk of Fame liegt am Hollywood Boulevard. Mehr Geheimnisse um Hollywood verraten wir euch jetzt in unserer brandneuen Serie L.A. The Street. Hollywood, der wohl bekannteste Stadtteil von L.A. Doch gegründet wurde ist der Stechpalmenwald, wie Hollywood auf Deutsch heißt, als eigenes Dorf im Jahr 1853. Aber sein Name hat es erst im Jahr 1903 bekommen. Bereits sieben Jahre später hat man sich dann an L.A. angeschlossen, um von denen ihrer Wasserversorgung zu profitieren. Im Jahr 1911 ist in Hollywood zur Filmstadt aufgestiegen, wo diverse Produzenten nach L.A. geflüchtet sind, weil in New York ein Monopol von der Motion Pictures Patents Company geherrscht hat. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich dann auch die Fernseh- und die Musikindustrie in Hollywood angesiedelt. Zu den wohl bekanntesten Sehenswürdigkeiten von L.A. gehört sicher das Hollywood-Zeichen. Mit über 137 Meter Länge und 220 Tonnen Gewicht oben am Mount Lee ist es sicher auch nicht gerade unauffällig. Aber eigentlich ist das Zeichen im Jahr 1923 aufgestellt worden, um in dieser abgelegenen Gegend für Grundstücke zu werben. Das Zeichen Hollywood Land, wie es am Anfang noch war, hat man damals für 21'000 Dollar aus Draht, Telefonmasten und weissen Tafeln zusammengekämmert. Das Provisorium ist dann schnell für die Filmwirtschaft zum Symbol geworden. Doch in den 1940er Jahren ist dann das H umgekippt und auch die anderen Buchstaben sind nicht mehr so gut gewesen. So hat sich dann L.A. entschieden, den Schriftzug zu restaurieren. Dabei hat man den Silber Land auch entfernt. Im Jahr 1978 ist dann wieder alles verfallen und es ist ein Neubau nötig geworden. Der Hutch Hefner, der Playboy-Vater, hat dann bei einer Spendenparty Buchstaben versteigert, um den neuen Schriftzug zu finanzieren. So gehört zum Beispiel der Buchstabe Y am Huge, ein L am John Autry oder ein O an den Warner Brothers Records. Im Jahr 2010 sind dann durch den Huge und noch ein paar andere 56 Hektar Land am Mount Lee gekauft worden um den Schriftzug vor der Verschandlung zu schützen. Weil sich zum Beispiel im Jahr 1932 Peg Antwistle vom Buchstaben H gestürzt hat und gestorben ist, hat man dann den Schriftzug eingezündet. Im Jahr 2000 hat man zudem Kameras, Mikrofon und auch Bewegungsmelder installiert. Wie der Schriftzug gehört auch der Walk of Fame zu Hollywood. Erbaut wurde ist er im Jahr 1960 durch Handelskammern von Hollywood, 
wo so hat wollen an der Filmmetropole ein Facelifting verpassen. Der erste Stern, der gepflanzt wurde, ist, ist der für den Stanley Kramer. Gewesen. Nachher sind auf einen Klapp 1558 Sterne vergeben und graviert worden. Bis 1975 sind dann weitere 99 Sterne hinzugekommen. Nachher waren es dann immer so 24 pro Jahr. Gewesen. In den 90er Jahren hat man dann den 2000. Stern verpflanzt. Und der hat niemand anders als Sophia Lorin bekommen. Bisher hat nur eine Sterne in allen fünf Kategorien. Film, Fernsehen, Musik, Radio und Theater. Der Sean Autry. Der einzige Spezialstern hat der Muhammad Ali. Denn er hat nicht wollen, dass man auf ihm herumtrampelt. So hat man seinen Star als Dolby Theatre angemacht. Auch sind Sterne geklaut worden, zum Beispiel der von James Stewart oder einer von Sean Autry. Eine weitere Panne hat es dann beim Tod von Michael Jackson gegeben. So haben sich die Fans um den gleichnamigen Radiomoderator Stern versammelt, weil ein Musiker sein Stern unter dem roten Teppich versteckt war. Ein Stern auf dem Hollywood Walk of Fame gibt es nicht einfach so sondern man muss sich für einen Stern bewerben. 30'000 Dollar kostet das. Aber wer einen bekommt, der hat Publicity hoch 10. Und darum zahlen die Bewerbungsgebühren meistens Filmkonzerte. Im Jahr gehen 200 bis 300 Bewerbungen ein, wo so 20 bis 24 Sterne daraus resultieren. Der aktuelle Sternenstand? 2490 Sterne. Der letzte hat man für den Simon Baker, australischen Schauspieler, am 14. Februar 2013 gepflanzt. Nächstes Mal in LA District schauen wir dann auf den Stadtteil hinter mir, Downtown. Und wir zeigen euch, wie vor 250 Jahren die Stadt Los Angeles entstanden ist. Wie ihr bekanntlich wisst, kann man bei unserer Sendung mit Twitter. Das haben noch nicht so viele in Anspruch genommen. Ist es da dran, ist die Schweiz noch nicht bereit für Twitter? Oder wisst ihr nicht, wie es geht? Wir schaffen Abhilfe, denn jetzt zeigen wir euch, wie funktioniert eigentlich Twitter. Der blaue Vogel haben alle schon mal gesehen. Er ist das Zeichen von Twitter. Doch wie funktioniert das eigentlich, das Twitter? Also zuerst mal, es ist so eine Art SMS an die ganze Welt. Denn ein Tweet, wie ein Message bei Twitter heißt, darf nicht länger als 160 Zeichen sein. So einen Tweet schickt man dann raus und schon wird er auf deiner Wall postet, wie man es in Facebook kennt. Deine Follower, das sind die Leute, die dich abonniert haben, sehen dann deinen Tweet sofort. Andere finden dann, wenn sie per Zufall auf dein Profil gekommen sind oder dein Tweet weiter im Netz herumkommt. Er kann teilt werden, das nennt sich dann retweetet, oder jemand kann ihn favorisieren. Du kannst natürlich auch Themen oder Menschen folgen, die dich interessieren. Du kannst ihnen folgen. Deine Tweets können aber auch an bestimmte Personen oder Profil gerichtet sein. Das macht man mit dem Ad und dem Namen vom Profil. Jedes Profil hat nämlich einen Ad-Namen. Das muss nicht der Profiltitel sein. Des Weiteren kannst du deinen Tweets auch Links oder Bilder anhängen. Um zu einem gewissen Thema mitzudiskutieren, kannst du ein Schlagwort zum Hashtag machen. Du kannst aber auch selber einen Hashtag erstellen und schauen, ob jemand mitdiskutiert. Wir haben zum Beispiel den Hashtag LA Aktuell und Hashtag Krabi. Wenn du auch etwas zu unserer Sendung zu sagen hast, dann kannst du das machen mit dem Hashtag LA Aktuell. Twitter ist für die schnelle Nachricht und je öfter, desto besser. Und je mehr Follower, desto interessanter. Ist die Schweiz bereit für Twitter? Schreibt es uns an atkrabi.tv oder mit dem Hashtag LA Aktuell. Wie bereits im Beitrag angekündigt, könnt ihr jetzt mit twitteren mit dem Hashtag LA Aktuell und beweisen, dass die Schweiz bereit ist für Twitter. 
Am Schluss von jeder Sendung gibt es L.A. aufgefallen. Da zeigen wir euch ein bisschen komische Sachen, die wir hier in Los Angeles gefunden haben. Manchmal auch ein bisschen strange. In unserer ersten Ausgabe L.A. aufgefallen geht es ein bisschen um die Schweiz. L.A. aufgefallen, die Woche vom Luzern Boulevard. Und von dieser Stelle möchte ich mich verabschieden und es hat mich gefreut, haben wir reingeschaut in die zweite Folge LA aktuell. Ich sage Tschüss unterdessen und bis bald.